Ahoj všichni, vítám vás na našem kanále, samozřejmě i u dalšího videa. V tom se podíváme během následujících několika minut na tyhle bojové kalhoty od společnosti Combat System. Jak je vidět, jsou ve vzoru 95, ale to není jediný, co je nejskvělý. Jdeme na to. Hlavní materiál těle kalhot je kombinace bavlny a polyesteru. Poměr 50% bavlna, 50% polyester. Tenhle materiál je super odolný a opravdu toho vydrží spoustu. Zároveň má restatovou úpravu, takže je paráda takový držák. Druhý materiál je tenhle ten olivový. Ten rozdíl toho prvního je například mechanický ve všech čtyřech směrech, což je super, jelikož když se potřebujete hýbat, tak potřebujete, abyste měli takovou tu svobodu pohybu, kterou vám právě tenhle ten materiál umí dát. Najdeme ho například kolem kolen, najdeme ho v rozkroku a najdeme ho na té zádové části. Takže jakýkoliv klekání si, sedání, všechno je tady možný a všechno je komfortní, což je super. Další výhodou těla z těch kalhot je například zvýšený pas. Jak je vidět, je opravdu vysoký, mám ho dejme tomu 5 až 7 cm nad tím standardním, co bych měl těch standardních kalhot a je to zase udělaný kvůli nějaký ochraně vlastně nás jako těch nositelů, těch například vojáků nebo zkrátka těch, kteří budou používat ty kalhoty, tak zároveň i kvůli nějakému komfortu, jelikož všechno to tak nějak líp sedí. Co bychom si o tom mohli říct dál, například tenhle ten pas je nastavitelný. To znamená, když to rozepnu, abyste viděli, tak tady na straně mám pěkný pásky který má vlastně můžu nastavovat velikost toho pasu. Takže i když vlastně tady ty kalhoty by se vám mohly zdát malý nebo velký, zkrátka vždycky si to můžete upravit právě díky tomuhle tomu systému. Což je za mě super. Poutka sami o sobě, máme jich tady několik, jsou velký, bytelný, dole mají tyhle ty sekundární poutka na provlečení nějakého parakordu, bungee kordu, čehokoliv takového. Zapředu se nám stýkají a umožňují vlastně nasazení oblečení těch kalhot. Jak to děláme? Po případě, jako byste to viděli například u Helikonu, tady máme jeden velký panel z Velkra, což je super komfortní, velice rychle to sundáte, velice rychle to zapnete. Pod tím máme YKK zip, který je zkrátka kvalitní, dlouhotrvající, tak jak to má být. Líbí se mi, že ty kalhoty tam, kde mají být dvojitě prošitý, jsou dvojitě prošitý, tam, kde to stačí jednou, jsou jenom jednou, což je samozřejmě důležitý, jelikož potom od toho můžeme očekávat tu správnou trvanlivost toho, z toho výrobku. Řekli jsme si tady něco o té konstrukci jako takový, pojďme se podívat na nějaké prvky, které bychom tady u z těch kalhot našli. Začneme hezky od zhora a půjdeme směrem dolů. Co se týče kapes, nahoře máme standardně tyhle ty horizontální kapsy, tam se dostanete úplně v pohodě, jsou to opravdu velké kapsy, které nemají vůbec žádný problém pojmout telefon nebo cokoliv takového. Samozřejmě na druhé straně zrcadlově je úplně to samý. Zádu bychom našli další dvě kapsy, které jsou uzavírané na YK kázeb, jsou takový nízkoprofilový, jelikož do těch zadních kapes si často většinou moc nedáváme. Další kapsa, která se mi líbí, je například tato. Mám tady umístěný nůž a myslím si, že k tomu, tomu účelu bude i úplně suprová, jelikož to máte vlastně protažený až dolů, zároveň vám to nebrání nikdy, si chcete sednout nebo kleknout něco takového a je to vlastně spojený s tím hlavním prostorem těch, těch velkých cargo kapes. To je super, jelikož si tam můžete dát potom opravdu cokoliv a nahoru si to vlastně buď to protáhnout, anebo zkrátka něco, co může být objemově trošku větší. Když jsme to narazili, pojďme si říct něco o těch, těch velkých cargo kapsách. Jsou umístěný vlastně ne jakoby úplně na boku, ale trošičku vyrotovaný směrem dovnitř. Jsou opravdu velký, prostorný, tak se pěkně co nám roztahují. A uvnitř je jeden průvlek, který slouží na ar zásobník, který se tam vyjde úplně krásně. Na druhé straně zrcadlově samozřejmě úplně to samý. Máme tady zapínání pomocí suchého zipu, což je rychlý a efektivní. Další dvě kapsy bychom potom našli tady vepředu. Tady ty kapsy můžou být taky poměrně velký, ale co je u mě skrytýho a co se mi líbí, jsou tyhle ty bungee kordy s tou brzdou. K čemu slouží? Když přeskočíme tyhle ty přední kapsy, můžeme se dostat už k tomu systému, který bychom našli na koleno. Jak jsem říkal, máme tam ten, tu elastickou látku a máme tady prostor pro umistování vlastně kolenních chráníčů. Nejsou to takový ty vložný, jsou to takový ty venkovní, který zkrátka tady mají tu tvrdou vrstvu, opravdu parádě nás chrání, jsou to bojový kalhoty, takže nic jiného bych tady ani nečekal. Nicméně tenhle ten prostor si můžeme upravovat tak, aby to na těch našich kolenů sedělo opravdu tak, jak má. Jak? Za prvý, tady nahoře, jak jsem říkal, máme tenhle ten bungee cord. Když něj zatáhneme, tak je vidět, jak se nám to koleno posunulo směrem nahoru. Takže výškový upravování je tady úplně v pohodě. No a další upravování je samozřejmě nějaký objemový takovým tím obvodem, zkrátka kolem toho kolene. To si samozřejmě stavujeme tady v na druhé straně pomocí dvou popruhů, který jenom stahujeme k sobě od sebe a tím si vlastně nastavujeme objem těch kalhot. 
Další věc, co je, když půjdeme směrem dolů po těch nohavicích, narazíme na jednu takovouhle pěknou kapsu, zase zajištěnou výkem pomocí dvou velkropanilků. Tam můžeme dát například škrtidlo nebo cokoliv podobného. No a úplně dole na těch nohavicích najdeme stahování nohavic, co se týče obvodu, zase, aby jsme se to mohli pěkně zajistit podle našich bod, zkrátka kanat. Já mám na sobě momentálně zefíry, jak je vidět, úplně v pohodě to můžu zajistit. Co já osobně si o těch kaltech myslím, jsou komfortní, dobře se nosej a zároveň dokážou toho uživatele ochránit. Ať už tím materiálem jako takovým, nebo samozřejmě možností těch vložných kolení chráničů a jejich nastavením. A samozřejmě jsou například i maskovaný i v ear spectru, což je velice důležitý. Tak je přátelé, to bude pro dnešek všechno. Jak už vidíte, tady máte tlačítko pro odběr našeho kanálu, hnedka vedle máte video, takže se na ně podívejte. A co je důležité vědět o těch kalhotech, že odkaz na ně najdete dole v popisku toho, z toho videa. Díky moc, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.